再喝一口。嗯，乖叶然，早饭好了。发烧了。发烧了。嗯，肯定是昨天下雨淋到了，都怪我。喂。啊，经理，我们家这边临时出了点状况。好，好，那我尽快赶过去。没请假。是啊。你先去吧，今天我照顾他。行，那我赶紧去了啊！嗯、去，有什么事我打电话啊。好，难受是吧？喝不喝水？嗯，来喝点水，快。哎，慢点，嗯。嗯，好。闭上眼睛，好好睡一会儿。我就坐在你身边陪你。啊，好。依然去上班了，妈妈，我不要妈妈去上班，妈妈，我难受，妈妈。陈大宁，陈大宁，好。依恋这边快好了，然后药在桌子上，你一会儿按时给他吃，我有事去找医院。行，赶紧去吧。依然，啊，怎么了？依恋出事了吗？他是不是严重了？到底怎么了？你说话呀，你急死我呀你、啊！依恋叫你妈妈。依恋是你女儿是吗？她也是我女儿是吗动画片也都看了这么多遍了，不嫌烦呀、啊？嗯，我
喜欢看。依<笑>烈，嗯，哟，回来了。没事了你啊，我看看。嗯。梅兰妮姐姐给我喝了口糖水，我就好了。是吗？嗯。那依烈，今天想玩什么？嗯，我晚上还有舞蹈课。再不去上课了，和少宇帅哥好好玩，好不好？好吧，那你进我屋里去玩吧。你进屋去玩，走。嗯。歇会儿再玩啊，这病刚好呢。嗯。米兰妮、天乐，有一件事情，我一直在欺骗你们。可能你们也一直都在怀疑吧？对，依恋是我跟少宇的孩子。你们一直对我跟依恋都那么真心的照顾，我还一直欺骗你们，所以我要跟你们说一声对不起。哎，你看，你，这样就没意思了。来来，坐吧，坐吧，坐吧，坐吧啊！这事儿呢，过去都过去了。你们也知道，你有你的苦衷。现在这局势不是挺明朗的吗？就是我跟梅兰妮啊，我们俩得学着适应适应。是啊，我也是不得已才欺骗你们这么久的，希望你们能谅解。哎呀，没事儿，不管你和依恋什么关系，都是我们的。呃，这这这这侄女啊。那你这到挺会攀关系的哈，少了个小妹妹，多了个小侄女，对不对？呀，这样一下辈分变了，也是有点不太适应的。不是怎么着啊，心眼小啊，多个侄女还吃醋啊？怎么不行？不行？不行？你怎么怎么着？怎么着呀、啊嗯？对了，我还有一件事情想求你们。哎，你你说。嗯，暂时不要让依恋知道自己的身份，毕竟她年龄还小，有一些事情忽然告诉她，她会接受不了的，会造成心理的负担的。那个，你放心，依恋是你们的孩子，说不说也是你们的自由。你依恋很可爱，其实我们都把她当成我们自己的孩子了。对。<笑>不管怎么样，我都要再谢谢你们。哎哎，你看你你你这样干嘛呀？干嘛呀？对了，起来起来起来。少宇帅哥，嗯，上次我说的小王子的故事，你回家有没有看？我有看，补习过了。现在我知道讲的是什么内容了。嗯，上次老师说到了第五个星球。嗯，小王子去第五个星球看到了什么呢？你能告诉我吗？小王子来到第五颗星球，他发现这个星球上只有一位点灯人和一盏灯。嗯，嗯然后点灯人的工作呢，就是每天早晨他把灯关上，每天晚上再开开。这就是他的工作。那后来呢？整个星球越转越快，越转越快。等会儿，嗯，少宇，请不要这么快告诉依恋这一切吧。他、嗯、年纪小，需要时间接受。好，我知道了。好了，接着讲。后来，星球越转越快，越转越快。他就没有休息的时间了，因为他要不停的开灯关灯，开灯关灯。所以到那个时候呢，小王子最佩服的人就是这个点灯人。他觉得虽然他没有休息的时间，但他还是会很认真的完成。爱宝，你先别收东西了，赶紧出来，我有话问你。什么事儿？我好多东西没收着呢。你孙叔叔怎么回事？哎，怎么我给他打那么多电话，一点面子都不给呢？你看都晒成什么了，怎么还让你出去工作？不行，我再给他打个电话。哎，妈妈妈，不是，你你你给我留点面儿啊，留点面儿。嗯，你看我，你儿子都这么大了，你有点事儿就往公司打电话，同事都笑话我了。再说了，你看。怎么不派别人去啊？单派您儿子去，那是看得起我。孙孙叔都跟我说了啊，说这回这事要干好了，我就能升职，而且还有奖金呢
，升职啊？你孙叔叔说的啊？哎，这可是你工作以来第一次升职啊！哎，这个机会不能放弃。对对对对对，<笑>要去，要去，要去！你赶紧洗澡，我来给你收东西，你别收了啊！<笑>升职是好事。这家啊，今天送今天上学了，人家现在当爸爸的人了，理解万岁啊！我现在想起来都觉得特别神奇。当今社会，居然有一个女人改名换姓，偷偷生下孩子，以妹妹的身份，隐瞒住了身边所有人。哇，这种智商可不是一般人能完成的，就跟那种搁在国外绝对是女特工柯克伯之类的。哎。看人一染，再看你，没法比啊！我怎么了？不管是从这智商到情商，你说你跟依然能比吗？咱就说这女人啊，得经历多少事儿，才能把这这么多内心丰富的情感隐藏这么深啊？平时是啊看不出来，其实内心早已波澜壮阔。你想想啊，我觉得依然吧，其实挺让人心疼的。这人家的媳妇儿，你心疼什么呀？你这种看到漂亮姑娘就心疼的毛病，可不可以去治一治？我，哎，哎，不好意思，来了。我这一大早晨先去把依恋送到幼儿园，又去超市把这个月工资给结了，够折腾的。哎，这是我认识的谭少宇吗？现在柴米油盐酱醋茶什么都自己来了。说吧，找我们俩来干嘛呀？嗯。走吧。那天吧，你跟我说说我求婚缺少点诚意，我想了一下，还真是这么回事。所以今天我把这个月工资领了，打算买一枚钻戒，正儿八经的求一次。行啊，学的够快的呀。哎，我问问你啊，你有多少钱？都在这儿了。你别凑热闹，给我选啊。最好就是最贵的。用你说啊，你是奢侈品专家，你不给我选一个性价比高的？要选四 C 标准的，颜色、进度、切工、克拉。那个服务员，哎呀，你好，要性价比高的。呃，这款是我们店销量最好的，工艺是八星八钻，您看看喜不喜欢？这是什么级别的呀 ？V V S 级的，性价还可以。性价比最高的是 S I 和 V S 级别的。那个，我打断一下啊，不是这这是我数错了还是你给错了？一共两千四，你就买钻石，这这买盒也不够啊！这个，我这个月工资就就这么多。行，我帮你吧。哎，店里能刷卡吗？当然可以。哎哎，你干嘛？我结婚，我求婚。你给我的新娘买戒指？不是你，你问问人家，咱店里有两两千四的钻石吗？近期没有。天乐，少宇，你过来看看，快点！哎，快点来看一下。什么呀？找了一家网络直销店。钻戒都比外面便宜，趁着二十分，行不行？这我我网络直销店靠不靠谱啊？哎呀，人直销店都已经卖了好多了，人家的房租、水电、人力全省了，就是会比外面便宜，可以吗？哦、反正是没想到，我也有今天，连个戒指都买不起。行，就订这个。那那就那就订这个啊。嗯。你们回来了。哎。我还说去接你们去了，怎么中午就回来了？嗯，下午学校要有亲子活动，老师说要家长陪。嗯，我决定让你陪我去。我。嗯。
。嗯，行，我们的小依恋说什么是什么啊，听你的。嗯，我先回屋换件衣服去。你也换身漂亮的衣服啊！嗯，你下午要好好表现啊！<笑>走了，换衣服去了。<笑>完了，无视我的存在。小雨帅哥，今年咱大飞哥的正默契第一名。对啊。嗯，你说是你聪明点，还是我聪明点？当然是我。没有你聪明啊！<笑>嗯，我觉得是我俩一样聪明。嗯，我用我新学的一个新成语叫做“不分伯仲”。这你都知道？嗯。那谁是伯，谁是仲啊？呃呃。等会儿。接个电话。嗯。喂。嗯啊。啊，行，我知道了。嗯，马上回去。怎么了？那个。天乐那边出了点事儿，我得马上过去一下。出什么事儿了？我也不知道。嗯、啊，那你快去吧，然后待会儿给我打电话。好，啊，嗯、啊一会儿见。天乐怎么了？不知道啊，待会儿等他电话吧。走吧，我们回家了。嗯。骗我！你不是说天乐出事了吗？我没骗你，我只是想在你回来之前做好所有的准备，给你个惊喜。什么惊喜啊？你想好了吗？这一切是你想要的吗？为什么这么说？我觉得你真傻，你真的不应该为了我离开公司，也不应该为了陪伴我去超市当一个搬运工。你应该回到原来的位置。我原来的位置。我原来的位置，就是在你的身边去照顾你、陪伴你。因为误会，我缺席了八年。现在我回来了，我不相信你真的愿意让我再回去。依然，你离开了我八年，这八年里。我只知道你离开了上海，有了我们的孩子。我不知道你为了这个孩子，你到底受了多少委屈，我也不敢想。我不敢去试想你这八年里的生活，因为每次想起来，我的心会很痛，特别的痛。我恨自己无能。我不想再想这些，因为我又重新拥有了你跟依恋。我只想好好珍惜你们俩，把一天当做两天来过，这样我才能把这失去的八年全都追回来。想好了吗？可是我真的不希望你为了我放弃原本的生活。什么是原本的生活？我现在拥有的一切才是我想要的生活，这才是生活，我想要的生活。我是一个男人，我不想做一个傀儡，什么都听别人的。我想变得有担当，有责任，这是我想做的，而我现在也做到了。我要好好把握它，所以以后无论你在哪儿。那就是我太少雨的家。
没有牵你的手。以我现在的经济条件和状况。我只能负担得起这么一个寒酸的结局。希望你能体谅和理解。以前我不知道怎么去爱，但经历了这么多苦，我现在知道怎么爱你。所以这枚小小的戒指，代表了我的诚意，我的爱意。好，要对你负的责任。从这一刻起，我把自己的心交给你，也希望你能把你的心交给我。更快乐。我把他们最幸福的时刻、最激动的时刻都给他拍下来了。嘿嘿。哎呦，你你你至于吗？你你你激动成这样干嘛呀？怎么不至于了？我说你是云木哥的，你还不承认？这么感动的话，谁听了不感动啊？再说这场景，我还帮着设计了呢。嗯。哎，你有没有想过，你？未来希望的那种求婚仪式是什么样的呀？我原来吧就觉得，求婚一定要在最高级的西餐馆里边，嗯，然后很大的钻戒，玫瑰至少要九百九十九朵，然后私人管弦乐团伴奏，在海边，就那种一出餐厅就可以看到大海的那种。哎，这这这。但我现在吧，经历这么多，我对这个幸福的定义已经改变了。老话，平平淡淡才是真。嗯，我不怕你笑话啊。啊，我从小就觉得，哆啦 A 梦和 Hello Kitty 应该是一对儿。<笑>我特别喜欢粉色，所以我觉得我就是 Hello Kitty。特别特别希望能找到属于我的那个哆啦 A 梦。至于。求婚仪式吧，钻戒，并没有那么重要。钻戒大小也不等于幸福啊。如果这个人我爱，怎么着都行；如果我不爱他，怎么着都没用。嗯，说的没错。嗯，你们在看什么呢？啊，我我我们我们没没看什么呀。这这这个你，这个你不能看。嗯，我为什么不能看？因为你小啊，这个等你等你。哎，等你长大了，你就能看了啊。那我什么时候长大呢？你你你你你什么时候啊？你你什么时候长他这么高了？你你就算长大了。<笑>哎，对，哎，行了啊，就玩去吧，玩自己去吧啊，去吧去吧，乖。<笑>
，来，干嘛去了你、啊？他一晚上洗的衣服帮拿回来。哟。这才多长时间呀？刚表白完就晋升成这家庭妇男了。不是，这男人跟女人一样，一旦跟自己喜欢的人在一起了，你干什么都不累，都愿意。哎呦我的妈呀！你你是我认识那谭少宇吗？啊？是啊，只不过这谭少宇现在见不着依然吧，真是吃不下睡不下。哎呦，他描述的这个太幸福了啊，让我各种那个羡慕嫉妒恨啊。也有难的事儿。你说这依恋吧，每次叫我少宇帅哥的时候，我就觉得心里挺难受的。我就想把一切都告诉他，让他叫我声爸。但你想想吧，这一切都说了的话，他岁数这么小，你怕他接受不了。慢慢来吧。对，这事儿啊，别着急。你跟这依染呢，毕竟是有感情基础的。但是你跟依恋呢，得慢慢培养感情，你得陪着他呢，慢慢长大。毕竟呢，你已经错过了七年了，以后这日子千万就别再错过了。我知道，但你别光说我，你这跟美兰妮呢，拖了这么久了，也不找个合适的时机表白一下。毕竟你跟这美兰妮的情况跟我和依然还不一样。你说美兰妮长得那么漂亮，年轻人又好，改天让人追去了，你得难受死。我这不是也想了吗？就是没找着合适机会。这还有什么合适机会？你不是诚心的吗？我是诚心的呀，我这诚心天地可见呀。那不就得了吗？就表白吧。嗯，我上去。嗯，星星你来了。啊，来进来吧。你找谁？刚刚是不是有一女孩进去了？叫薛晶晶。你找我们家叫薛老师。家教？对呀、啊。你是他什么人？哦，我我我是他朋友。你是他朋友啊？哦，那进来。那进来，我把你叫。哎，好，谢谢啊。对。哎，你先稍等一下，我就给你叫。哎，好，谢谢你啊。你怎么来了？我我我我不是，啊，我我我我我那个。我不是过来，薛老师，这题怎么做呀？这这这这是你走，我不用做作业。哎，金姐，对对对不起，是。是我误会你了，是我不好，你是不是特别恨我？要不然你打我一顿也行啊！我为什么要打你啊？咱俩什么关系啊？雷雷，我告诉你，从你上次跟踪我开始，咱俩就一点关系都没有了，听清楚了吗？啊，不是，静静，别再跟着我了。
。那你忙什么呢？随便看一些图片资料。这才一个多月，你已经是我们这最受欢迎的设计师了，好几家公司都点名要求你来做设计。之前我跟回答珠宝的老总吃饭时，他还特意提到你。说你前途无量，已经算是上海的新锐珠宝设计师了。没有，您过奖了。我这是刚刚熟悉工作，其实还有好多都不懂呢。别谦虚了，行了，这月的奖金我已经让财务打到卡上了，继续努力，不要让我们失望哦。好。说我是新锐珠宝设计师呢，哼，赞吧！你这设计被人认可了，我也觉得我倍儿有面子。这军功章怎么着也得有我一半吧？哎，我觉着啊，咱干脆找个地方庆祝庆祝吧。哎，你还记得上回咱玩那旋转木马那地方吗？旁边二楼有一西餐厅，咱就定那儿了，好不好？哎，对对对对对，行嘞，我呀，收拾收拾，马上就来啊。行，晚上见。哎，怎么着？有什么事儿想不开，非要跳河自杀呀？啊？<笑>我又跟踪薛晶晶去了，啊？他去人家公寓里边，是给人家当家教去了。我误会人家了。哎呦，你误会人，误会人，你赶紧给人解释一下，把误会解开不就完了吗？我解释了，他不听，他让我以后别别再找他了。我觉得薛晶晶这回都快恨死我了。不是你吧？你这误会啊，闹得有点大。我估计人薛晶晶呢，一时半会儿呢，还生你的气呢。你先得想办法把这气儿给消了，再跟人好好道个歉，没什么大不了的啊。我就不明白了，你说他当家教，他为什么不告诉我一声啊？我都跟他说了，我能照顾他。那么玩命挣钱干嘛呀？没准呢，人家有自己的苦衷。我觉着啊，你把这事儿啊问问清楚，别把这误会呢越闹越大。我觉着他这回啊是肯定不能再理我了。听我的，别气馁，相信你自己。你呢，得能感受到你的诚意，啊。要房子什么地方？嗯，左边一楼。啊，还有这个脑部 CT 在什么地方做？嗯，二楼右边。谢谢啊。急死我了！嗨，没电了，这没有。我这送了依恋之后回来，突然头疼，正好顺路就去医院做了个检查。没事吧？没事，开药了，还做了个 CT， 说是后天去拿结果。不是你怎么会头疼呢？你经常疼吗？偶尔吧，是不是这一段有点累着了？休息不规律。嗯，那你以后有什么事儿要提前跟我说一下，要不然我会担心的。你会怎么样？我会担心你啊！担心我？嗯。有了老婆就是好吧？都知道担心我了，真幸福。谁
谁是你老婆了？哎，不是我老婆的话，那这手上戴的是什么呀？而且那天就在这块儿啊！没有没有没有，然后带上了他，还抱得挺紧，不是吗？不是不是不是，痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒咱俩认识多久了？小半年了吧。<笑>那你觉得我这人怎么样？你固执、啊，大男子主义，说话还特贫。啊，我我在你心里就就这个印象。这几个词儿可以换一种说法。嗯，坚持，做事有毅力。爷们儿，然后就是说话很幽默。最重要的，我觉得你很善良。我妈以前说过，衡量一个好男人的标准就是，先要看他善不善良。以前我觉得这话挺普通的，现在想想，还真是。如果一个人善良的话，就不会去伤害别人。即便他具有伤害别人的能力，那你觉得我怎么样？就是一开始啊，我我我觉着你有点那个目中无人，有点那个娇娇娇气，那个有点那种被人宠坏了大小姐的感觉。嗯。但后来我发现你这人也挺仗义的，而且也特善良，就是没有那种女孩子身上的娇柔造作。反正我一直认为哈、啊。这美的第一要素啊，就是那个真实，呃，那个那个自然，我觉得这些你都具备了。哎呀，那个你不会是因为我今天请你吃这顿饭，所以在这夸我的吧？不是我，我是发自内内心的。你要觉得我我是假的，那什么，那这顿饭就就我想。那酒后逢知己，咱们碰一个呗。来来来，碰一下。吃吃好了吧？嗯。嗯，吃好了，要不咱下去走走走，消火消化食。去哪儿啊？就下面随便溜达溜达呗。行。行，走。我能有现在。其实要特别的感谢你，陪我找工作，陪我熬夜，帮我画图纸，每天还要忍受我各种吐槽。突然间这么跟我一客气吧，我还有点不太适应。其实啊，我什么都没做。你呢，要真不是吃软饭的，我们做什么都没用。你要真是干这行的，我们什么都不做，早晚有一天啊，你也会成功。听你这么说，我觉得我浑身又充满了自信的小细胞了。<笑>明天了。您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。天空很蓝，世界好大，爱是否会悄悄消散？你是否感受到我为爱发狂？坚持多久才能靠岸？保持沉默，试着洒脱，是我唯一对自己的把握。
，像一只发了疯扑火的飞蛾。坚持着，你说过，你希望你的哆啦 A 梦骑着白马，从五彩的童话世界里来接你。这白马真弄不着了，就只能骑着旋转木马来了。这五彩的童话世界也真是做不到，就只能改成从五彩的光里来接你了。你混蛋！这些话干嘛不早说呀？至少我还能祝福你快乐。我怎么混蛋了？我还记得你说过。你喜欢粉红色，你还说你喜欢哆啦 A 梦，你呢，就是粉红色的 Hello Kitty， 我呢，就是蓝色的哆啦 A 梦，我愿意为了你，变成粉红色的哆啦 A 梦。今天穿上这身衣服，我就是你的人了。这个戒指，它代表我的心。从今天开始，这一切。都放你那儿保管了。另外，我想告诉你，我喜欢你，做我女朋友呗。李天乐，你知道我为你流过多少眼泪，伤过多少次心吗？有时候我都觉得我特别的恨自己，我觉得我腿长得也不短呀。跑的也挺快，怎么看你这儿，我走也走不动了，跑也跑不了了，我这辈子是不是就打你这儿了？不是，那你到底是答应了还是不答应啊？不说了，只要是自己喜欢的，怎么着都行，不喜欢的。都没有用。在这儿什么意思啊？梨花有主。夏宝，你这两天怎么不理我呀？说好了，钱的事我来搞定吧。老板说了。定金不着急
，夏宝，你你这什么意思呀？就是他吗？夏丹，我知道我现在什么都没有了，工作也丢了，我可能。配不上你了，可能你压根就没想过让我配你。你是早就想好了是吗？咱们好好说，就这。你给我闭嘴！她现在还是我的女人，别碰我！你跟我演了这么长时间戏，在我心里你就是我的女神，你知道吗？你们也太狠了，你们！我心都掏出来给你，你还是人吗你？你根本就配不上我对你的爱情，你就是个贱人！小伙子，这话可不能这么说啊！欺骗了你，我们分手吧。西餐厅，一家酒吧。我觉得这事儿吧，就有点奇怪。你你就没说问问他身边的人？问了，都躲着我，商量好了是吧？不是这这事儿，你你别想太多，也别想的太夸张了，可能都不是你想象的那样。啊！他当着我的面跟我说分手，然后拉着那男的手走了。
我特想当自己什么都没看见。我我不生气，可是我,我真的难受，我就不明白，怎么就变成这样了？为什么？可能是为了让彼此的生活变得更好。可是我不好，我特别不好，我难受。像一根刺，扎在我心里最终的位置。也许这就是你想要的方式。忘掉所有的故事，要你在我心中突然消失。也许这不是那么容易的事。我的痛却不是一下子，我努力做你想要的样子，我尽力了却又把自己找回来，每次。我是最后一个傻子，不懂事，渐渐找不到了熟悉的坚持，真心来的太迟，花心偷走日子，属于我们最幸福。怎么样，医生？没问题吧？检查结果？检查结果怎么了？检查结果就是，你的脑部长了一个瘤子。医学术语叫做脑胶质瘤。脑胶质瘤什么意思啊？这是一种颅内节流，现在已经向恶性扩散，就是通常所说的癌症。我我不可能特害怕，我之前做过检查的，状况都是好的，没问题啊。恶性脑胶质瘤，体积小，潜伏期短。一般也就是两三个月时间就会发作。你的瘤子体积小，但是位置很深，中有很多的重要结构。如果手术的话，会非常危险，几乎不可能成功。那没别的办法了。这样吧，我帮你留意一下。按照一般临床经验来看。即使有治愈的可能性，也会有后遗症，就是脑部神经受损。毕竟是脑部手术，里面很多神经是粘接在一起的。如果是后遗症，或是手术有什么不好的结果的话，会怎么样？会怎么样？比如说，局部瘫痪。或者失明之类的。那如果我不接受手术，或是不接受任何治疗的话，我要多长时间？乐观估计，也就是半年左右。
还想吃什么？我再买给你。这么多啊，够了。演说过女孩子啊，不能多吃甜食的。少女帅哥，你怎么想到下午来看我啦？我想一恋了。你想我了，就可以随时来看我啊。是啊，我现在不就来了吗？好吃吗？嗯，还行吧。要求还挺多。依恋啊，嗯，我有话想跟你说。说吧。你跟依然生活了这么多年，对依然来说呢？你是最重要的人，而在我的生命中呢，你跟依然就是最重要的人。我心里边特别想一直守护在你们身边，去好好照顾你们两个。你现在就一直在我们身边啊，少宇帅哥，你怎么了？没怎么，没事。那我问你啊，嗯，我如果不在你们身边了，你会不会想我？嗯，我还有天乐呢。我要你呢对我好，也要对依然呢更好。我要让你天天让我们开心，这样呢我就会天天天天想你的。可是。我有自己的事情要去做，以后不能经常在你们身边了。那你以后就不能送我去上幼儿园，接我放学吗？你以后就不能和我一起玩拼图，给我讲小王子的故事，让我骑在你的肩膀上骑高马吗？不能了。那我以后再也不理你了。先生您好，我们店里动画片就这么多了。谢谢啊，款台在哪儿？款台在那边。你的脑部长了一个瘤子，医学术语叫做脑胶质瘤，现在已经向恶性扩散。我所说的话非常危险，几乎不可能成功。即使有治愈的可能性，也会有后遗症，比如说局部瘫痪，或者是失明之类的。没钱我也会很快乐。你的脑部长了一个瘤子，叫做癌症。你也来一口。啊，嗯，来一口。
啊，回来了。哎，在这儿呢。嗯，累了吧？来，快坐这儿。还行。帮我给我。嗯。哦，对了，啊，我给你煮了婴儿莲子羹，我盛给你啊。好。买了这么多动画片啊？啊，正好刚刚路过音像店。知道依恋爱看动画片，我觉得多买了几张。是吗？这依恋要开心死了。是啊，来，尝尝我为你精心熬制的婴儿莲子羹。我自己来吧。我给你。嗯、怎么样，好吃吗？好甜啊！再来一口。好喝。嗯，我还在想呢，等过两天咱们俩串休一下，带着依恋去郊区玩一下吧，呼吸呼吸新鲜空气，放松放松。就这么定了。嗯，嗯，对了，你买这蜡笔小新啊，太对了，依恋特别特别喜欢看这个，然后他还老跟我演嘛，说妈妈妈妈。我总觉得我肚子里面好像有一百只大象，不拉不拉的跑过。<笑>他演的特别好。到时候我们三个一起看。嗯